wanneer twee lijnen parallel is aan mekaar, betekent dit dat hulle nooit mekaar gaan raak of snij nie. Die afstand tussen hulle bly altyd even ver. Ons noem hulle ook even weidige lijne. Een dwarslijn is een lijn wat een of meer lijnen snij. Ons noem dit ook een snijlijn. Wanneer parallelle lijnen die een dwarslijn gesnui word, is daar sekere hoekverwantskappe wat gevorm word. Hier is een makkelijke manier om dit te onthou. Die eerste lijkt soos die vorm van een letter F en ons noem dit ooreenkomstige hoeken. Hier die hoeken gaan gelijk wees aan mekaar. Die tweede is in die vorm van een I. Wanneer daar die lijne parallel is, gaan die hoeken wat in die binnenkant gevorm word, saam 180 graden vir ons gee. Ons noem dit koe binnenhoeken en koe binnenhoeken is saam gelijk aan 180 graden. Wanneer die som van twee of meer hoeken 180 graden is, is daar die hoeken supplementair. Die laatste verwantskap is in die vorm van een N of ons kan het ook draai om een S of een Z te vorm. Ons noem hier die verwisselende hoeken en hulle gaan ook gelijk wees aan mekaar. Het is belangrijk om te besef dat die letters niet altijd rechtop gaan wees nie, maar dat hulle ook kan draai en is dan belangrijk om nog steeds die verwantskappen te kan identificeren. Kom ons kyk nou saam na voorbeeld. Hier wordt voor ons gevra, ons moet vir x, y en z gaan bereken. Daar wordt voor ons een hoek van 35 graden gegeven in parallelle lijnen A, B en C, D met de snijlijn G, H wat daar dier loop. Ons wil eerstens vir x gaan bereken. Ons benoem die hoek, dit is C, F, G. En als ons mooi gaan kyk na ons parallelle lijnen kan ons zien dat daar een letter F gevormd wordt en ons ooreenkomstige hoeken gaan gelijk wees aan mekaar. Dis kan ons sê dat CFG gelijk gaan wees aan A, E, F en ons rede daarvoor is ooreenkomstige hoeken. Dis belangrijk om te sê wat er lijne parallel is en dit was A, B wat parallel was aan C, D. Nou kan ons die waardes gaan invoeg en ons sê dus dat X gelijk gaan wees aan 35 graden. Nou wil ons vir y bereken, en als ons mooi kyk, sien ons dat daar een i vorm. Ons weet wanneer daar een i vorm, kan ons met koe binnenhoeken gaan werk. Ons kan dus gaan sê, dat ook c, f, e, plus hoek a, e, f, saam 180 graden gaan wees, en die rede is koe binnenhoeken, en weer eens skryf ons ons parallelle lijnen neer. Nou voeg ons die waardes in en ons sê dus dat y plus 35 180 graden gaan wees en ons los dan vir y op dier die 35 oor te neem en ons krijgt dat y gelijk gaan wees aan 145 graden. Wanneer ons vir z wil gaan bereken, sien ons dat wanneer ons naar die parallelle lijne kyk, dat daar iets soos een uitgestrekte n of een z vorm en dis weet ons dat die verwisselende hoeken gelijk gaan wees aan mekaar. Ons kan dan sê dat ook D, F, E gelijk gaan wees aan ook A, E, F en ons rede is verwisselende hoeken met die parallelle lijne A, B en C, D. Wanneer ons ons waardes invoeg, kan ons dan sê dat Z gelijk gaan wees aan 35 graden.